So hello students this is from Gomadi Math Channel for class 9 set language last class la paathadunde continuation uh, we have seen cardinality of a set then universal set then subset now we are seeing subset ku example 1.6 fill panna porom inset appropriate symbol subset of or not a subset of in each blank ipo inga 10 20 தேர்ட்டின் இருக்குது இங்கேயும் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இட் இஸ் ஏ சப்செட் தென் பிக்யூஆர் இங்கே பிக்யூஆர் இருக்கா இல்லை அப்போ இட் இஸ் நாட் ஏ சப்செட் இட் இஸ் நாட் ஏ சப்செட் ஸோ இங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸு இங்கே இருக்கணும் இருந்தால் இட் இஸ் ஏ சப்செட் இங்கே வந்து நமக்கு இல்லை ஸோ இட் இஸ் நாட் ஏ சப்செட் இங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஏ சப்செட் தென் டுவெண்ட்டி இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க அவ்வளோதான் Then example 1.7, write all the subset of uh, A, B. இங்கே ரெண்டு எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்கு இங்கே இந்த மாதிரி டூ எலிமெண்ட் வந்தால் இது ஒரு ஃபார்மில் பின்னாண்ட படிக்க போகிறீங்க அதை அப்போ பார்க்கலாம் தென் ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் நல் செட் வந்து சப்செட் இது ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் நல் செட் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஆல் த செட் இது வந்து நல்ல கவனமாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை இப்படியும் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது சிங்கிள் டென்னாக எழுதணும் சிங்கிள் டென் என்ன ஏ தென் பி அடுத்தது டபுளாக எழுதணும் ஸோ ஏபி அவ்வளோதான் இப்போ இது பின்னாண்ட நம்ம அதை படிக்க போகிறோம் டூ பவர் என்னங்கிற ஒரு ஃபார்ம்லா ஸோ டூ பவர் இங்கே மொத்தம் எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குது ஒன்று டூ ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது ஸோ என்னங்கிற இடத்துல டூன்னு போட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபோர் சப்செட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் If A contained in B and B contained in, uh, sorry, A is the subset of B, B is the subset of A, na, rendu equal, apti nsa oda. Iti previous ave nama paatha, A equal to suppose 1, 2 nirukku, uh, B yum vandu 1, uh, 2 nirukku. Apo, iti nandu rendu me same arukku, apo A equal to B, apti nsa oda, so like that. Uh, In fact, this is how we defined equality of set. So, this is the point that we have to write. Empty set is a subset of every set. Every set is an empty set. Now, we have to write the previous one. Now, we have to write the subset of every set. Then, the last point, every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. Now, what do we do in this example? நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நல் செட் எழுதணும் அப்புறம் அந்த கிவன் செட்டுவே சப்செட்டாக எழுதுகிறோம் ஸோ இது இந்த பாயிண்ட்டை தான் அங்கே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எவ்ரி செட்டு நல் செட் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் எவ்ரி செட் அண்ட் இந்த மாதிரி எவ்ரி செட் இஸ் த சப்செட் ஆஃப் இட் செல்ஃப் இட் செல்ஃப்னா அதுக்கு அதுவே சப்செட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வரோம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ப்ளாயின் செட் இல்லை ப்ராப்பர் செட் அது என்ன ப்ராப்பர் செட் If A and B வந்து ரெண்டு செட் இருக்கு ஏ இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் பின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கா ஏயில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் பியில் இருக்கு அண்ட் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா ஏ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பி வந்து அதிகமாக இருக்கும் தென் ஏ இஸ் கால்டு ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி அண்டு வி ரைட் இந்த கீழே அடியில் வந்து கோடு இல்லை பார்த்தியா இப்போ சப்செட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கோடு இருக்கும் இது வந்து சப்செட் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்க இந்த மாதிரி அது இல்லாமல் இருக்குது இப்படி எழுதுகிறப்போ இது என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ராப்பர் சப்செட் ப்ராப்பர் சப்செட் எக்ஸாம்பிள் பார் ஏ வந்து ஒன் டூ ஃபைவ் பி வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தென் ஏ இஸ் ஏ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி தட் இஸ் ஏ இஸ் த ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி இது இது இருக்கிற எலிமெண்ட்டை விட இங்கே கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறப்போ வி கால் திஸ் ஆஸ் ப்ராப்பர் சப்செட் இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ராயின் செட் ஸோ நவ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஸ்டாயின் செட் டிஸ்டாயின் செட்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு படத்தை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ரெண்டும் கட் பண்ணாமல் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கு 
அப்போ காமன் பார்ட்டே இல்லை காமன் பார்ட் இல்லாமல் இருந்தால் அது டிஸ்டாயின் செட் பை த வேர்ல்ட் இட் செல்ஃப் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏக்கும் பிக்கு நோ காமன் ஸோ நல் செட்டு தென் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் பி டிஸ்டாயின்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏல வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது பியில் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ஸும் இந்த எலிமெண்ட்ஸும் டிஃபர் அதுக்கு ரெண்டுக்கும் காமனே இல்லை காமனே இல்லைன்னா நல் செட்டுன்னு எழுதுவோம் ஸோ இது வந்து டிஸ்டாயின் செட்டு இங்கே இஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நாட் ஈக்குவல் டு பை பை இல்லை அப்படின்னா அது ஜாயின் செட் தட் ஈஸ் ஓவர் லேப்பிங் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓவர் லேப்பிங் ரெண்டுமே ஒன்றோட ஒன்று டச் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி செட்டு வந்து டிஸ்ஜாயின்ட் இல்லைன்னா ஓவர் லேப்பிங் அவ்வளோதான் தஸ் இஃப் டூ செட்ஸ் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஒரு காமன் எலிமெண்ட்டாவது இருந்தால் தே ஆர் கால்டு ஓவர் லேப்பிங் செட் தென் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பவர் செட் பவர் செட் அப்படின்னா எல்லா சப்செட்டையும் உள்ள அடக்கிய ஒரு செட்டை தான் வந்து பவர் செட் அப்படின்னு சொல்கிறது த செட் ஆஃப் ஆல் சப்செட் ஆஃப் ஏ செட் நல்ல குட்டி குட்டி சப்செட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி கேதர் பண்ணி ஒரு பெரிய கேர்லி பிராக்கெட் போட்டு தனக்குள்ளே வச்சுக்கிற ஒரு செட்டை தான் பவர் செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ த செட் ஆஃப் ஆல் சப்செட் ஆஃப் ஏ செட் ஈஸ் கால்டு பவர் செட் ஆஃப் ஏ அண்ட் இட் ஈஸ் டினோட்டட் பை P, first letter வச்சு நம்ம இந்த இடத்துல பி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுறோம் ஸோ இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ தென் ஃபைண்ட் த பவர் செட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா எப்போவுமே நல் செட் எழுதிக்குவோம் சிங்கிள் டன் டூ த்ரீ அப்புறம் கொடுத்த செட்டையே நம்ம எழுதிக்குவோம் மொத்தம் ஃபோர் இருக்குது இந்த நாளையும் ஒரு ஃபேமிலியாக தன்னுள்ள அடக்கி இப்படி பெரிய ஒரு கர்லி பிராக்கெட் தனியாக செப்பரேட்டாக போட்டுட்டா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பவர் செட் இந்த நாலு இதோட பவருக்கு கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இஃப் இது வந்து நல் செட்டு இது நல் செட்டில் நல் செட்டை ஒரு செட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதியிருக்கிறோம் தென் த பவர் செட் ஆஃப் ஏ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு எலிமெண்ட் வந்தால் ஃபார்மில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் எலிமெண்ட் வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கா எடுத்த உடனே நம்ம என்ன சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல் செட் எழுதிக்குவோம் இல்லையா அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் நல் செட் ஈஸ் த சப்செட் ஸோ இந்த நல் செட் எழுதிட்டோம் அடுத்தது இந்த எலிமெண்ட்டை வச்சு இங்கே எழுதியிருக்கோம் இதை நான் எழுதி காமிச்சா தான் உங்களுக்கு புரியும் இது நான் தனியாக எழுதி காமிக்கிறேன் சப்போஸ் இப்படி இருக்குன்னு வையேன் இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல் செட் எழுதுவோம் தென் வி ரைட் சிங்கிள் டென்ட் ஏ எழுதுவோம் ஏ எழுதுகிறப்ப கவனிச்சு பாரு இந்த மாதிரி செட் நோட்டேஷன் போட்டுருவோம் அடுத்தது வந்து பி எழுதுவோம் அடுத்தது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இப்படி இருந்து எழுதுவோம் ஸோ இந்த இஷ்வே இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் நல் செட் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இது இப்படியும் போட்டுக்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் இது ஒரு ஏங்கிற எலிமெண்ட்டாக வச்சுக்கேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டு அந்த ஏக்கு பதிலாக நான் இப்போ இதை எழுதிட்டேன் அடுத்தது பி பிக்கு பதிலாக இது எழுதுகிறேன் இதுக்குள்ளே இருக்கிற கர்லி ப்ராக்கெட் வேறு இது வேறு அது இல்லாமல் இது அதாவது இங்கே ஒரு செட்டு இருந்தால் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டில் எழுதுவோமா அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோ இங்கே ஒரு செட்டு இருக்குது சரி இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது அதை ப்ராக்கெட்டில் ஃபார்மில் எழுதிட்டோம் ஸோ ஒன்று எழுதிட்டோம் ரெண்டு மூணு எழுதிட்டோம் அடுத்தது என்ன போட்டுக்கோம் இந்த மாதிரி போட்டு அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டு ஏ பி எழுதணுமா ஸோ இந்த இஸ்வே யூ கேன் ரைட் இந்த பையும் அடுத்தது இதையும் எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதை தான் வந்து இங்கே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இட்ஸ் ஆன்சர் இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பா இது இங்கே வந்து வி ஆல்ரெடி நோட்டட் தட் என் ஆஃப் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ பவர் செட்டு தான் பெருசாக இருக்கும் அது ஒரு ஃபேமிலி செட்டு தென் பட் ஹவு பிக் இஸ் பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் ஏ எவ்வளோ பிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே போய் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க என் ஆஃப் ஏ எம் நம்ம வந்து என்னன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் பட் இங்கே இங்கே என்ன இங்கே என்னன்னு இருக்கிறனால அவங்க வந்து இது அப்படியே எம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிட்டாங்க அப்போ என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ ஃபார்முலா டூ பவர் எம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா தென் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் ஏ செட் ஏ இஸ் என் ஆஃப் பி ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஒன் டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் முன்னாடி நம்ம ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்ன சொன்னால் அந்த சப்செட்டு இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் விட
பட் இந்த ஹெட்டிங் வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்கல இம்ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படிங்கிறது த செட் இட் செல்ஃப் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டை வச்சு படித்தோம் இல்லையா இதுதான் இம்ப்ராப்பர் சப்செட் ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஏ இந்த பி இதை விட ஒன்று கம்மியாக வர்றது தென் இந்த நல் செட்டு இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர் சப்செட்டில் வரக்கூடியது அப்போ டோட்டலாக இதுக்கு டூ பவர் எம் எவ்வளோ வரும் நாலுன்னு வருமா அப்போ இந்த இந்த இது இது எடுக்கக்கூடாது திஸ் இஸ் இம்ப்ராப்பர் சப்செட்டு இம்ப்ராப்பர் சப்செட்டுங்கிறது நமக்கு இங்கே ஹெட்டிங் சொல்லலை இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ப்ராப்பர் சப்செட்டுங்கிறது இந்த மூணு இதை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம்னா டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைனோடு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ வி சி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எக்ஸ் வந்து ஏபிசி எக்ஸ் ஒய் இஜட்னு இருக்குது மொத்தம் எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்குது சிக்ஸா சிக்ஸ்னா ஃபார்மில் என்ன டூ பவர் சிக்ஸா டூ பவர் சிக்ஸ் என்ன சிக்ஸு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போது இம்ப்ராப்பர் சப்செட் எவ்வளோ இருக்கும் அதுலேருந்து ஒன்றை மைனஸ் பண்ண அவ்வளோதான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி